Revista de prensa de hoy, viernes 15 de octubre, con la señorita Rosa Pérez Masdeu. Rosa, bienvenida. Feliz viernes, muy buen día. Vamos a empezar hablando de Brasil con dos diarios. Primero vamos a empezar con la carta capital. Hay indicios de que Bolsonaro cometió genocidio contra indígenas, dice la OAP, la Comisión de Investigación Parlamentaria del COVID-19. Empezamos con ese y luego desarrollamos el otro. ¿Vale, Rosa? Perfecto, buenos días Raúl. Nos hemos querido fijar en este medio brasileño, Carta Capital, que destaca en portada precisamente esto, que el Consejo Federal del Orden de Abogados de Brasil llevó un escrito a la Comisión Parlamentaria del Senado de Brasil que investiga la gestión de la pandemia del gobierno de Bolsonaro. Y este Consejo de Abogados lo que alega en este escrito es que Bolsonaro podría haber cometido un genocidio contra el pueblo indígena por eh, haberles negado ciertos suministros básicos como sería agua potable, eh, equipamientos eh, higiénicos o camas hospitalarias. Y precisamente el orden de abogados de Brasil ante esta comisión eh, del Senado alega la descripción de genocidio que se encuentra recogido en el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional y que dice lo siguiente, entre los escenarios que, eh, que contempla como genocidios, dice la intención de destruir un grupo nacional, étnico, racial o religioso, eh, entre otras cosas, con la voluntad expresa de imponer condiciones de vida con el objetivo de causar su destrucción física total o parcialmente. Vamos a ver entonces cómo ven este tema desde España. Vamos al diario.es. Bolsonaro acumula demandas ante la Corte Penal Internacional por no proteger la Amazonía. Exacto, Raúl. Eh, este caso, el diario.es, que es un medio independiente español, se fija en otra acusación eh, contra Bolsonaro y en el hecho de que acumula pues, precisamente señalamientos ante la Corte Penal Internacional. Todas tienen relación con supuestos eh, crímenes ecosociales, pero este último, eh, señalado por la organización austríaca All Rise, indica precisamente que Bolsonaro podría estar cometiendo crímenes de lesa humanidad humanidad, según esta organización, porque dice eh, la actividad de deforestación que está incentivando en el Amazonas eh, genera ¿no? un aumento de la temperatura global que podría terminar con la vida de 180.000 personas en los próximos 80 años. Y precisamente pues, el artículo señala que ya van cuatro denuncias eh, ante esta Corte Internacional y que los distintos, eh, las distintas acusaciones esperan que se estudien todas como un mismo caso. Rosa, cambiamos ahora de información. Vamos con nuestro tema del día que precisamente estábamos desarrollando con nuestra corresponsal en Roma, Natalia Mendoza. El Corrier de la Cera, el Green Pass obligatorio en el trabajo desde hoy, 15 de octubre, empiezan los controles y las protestas. Rosa. Exacto, este primer medio italiano, el Corriere de la Sera, está haciendo lo que ya hemos eh, pues visto en otros artículos con otros temas y que se suele hacer como una cobertura de una, de una jornada, que es un live, ¿no? destacando eh, pues, los puntos más importantes en cada momento, actualizándose cada 15 minutos y entre otras cosas, dice, pues, por ejemplo, bloqueo de las mercancías en el puerto de Génova, manifestación estudiantil en la Universidad Estatal de Milán, dice también, una cosa señalable, control del Green Pass, ¿no? de este pase sanitario sí. también en el Consejo de Ministros del Gobierno Italiano. Bueno, y señala todas las otras uh, movilizaciones en distintos lugares de Italia, en Florencia, en Trieste, etc. Vamos a la República, precisamente, Rosa, para hablar de esas movilizaciones que usted estaba adelantando. De Torino a Roma, es el día de las manifestaciones contra este Green Pass. Exacto. Este, eh, la República lo que señala es más, pues, lo que puede conllevar ¿no? todas estas movilizaciones, concretamente dice movilizaciones eh, que no, supon, no, no están organizadas alrededor de un cortejo único, dice están dispersas alrededor del territorio e incluso dentro de, la, de las distintas ciudades, dice... Eh, centenares de iniciativas difíciles de organizar, fáciles de infiltrar y muy complicadas de controlar. Precisamente se remonta al sábado pasado cuando una manifestación también masiva contra este paso sanitario fue infiltrada ¿no? por neofascistas del grupo Fuerza Nueva que acabaron asaltando la Confederación Italiana de Trabajadores, todo este tema que ya comentamos también en revista de prensa y que ahora está pues, llevando al gobierno italiano a eh, estudiar la ilegalización de este partido por decreto. Dejamos un lado Italia, pero seguimos en Europa, la Unión Europea. Vámonos a España, Canarias 7, un sismo de 4.5 grados, acude la isla. Estamos hablando, por supuesto, de La Palma eh, con relación al volcán Cumbre Vieja Rosa, que está que no para de echar lava, ¿no? 
Exacto, ya son más de 25 días desde que empezó esta erupción y pues eh, tal y como señala este medio regional al que hemos acudido distintas veces, pues eh, ya hay más de 7.000 personas desalojadas, casi 700 hectáreas pues devastadas eh, por la lava y pues eh, bueno, como señala ¿no? distintos puntos de vista, ha llegado a La Palma un buco de cisterna que ha aportado el gobierno central, el gobierno de España para intentar salvar los cultivos que se han quedado sin suministro de de agua eh, porque pues eh, su sistema de regadío ha quedado arrasado por la lava, eso cuando los cultivos no han sido directamente arrasados, que también ha sido el caso de muchas eh, plantaciones de bananos. Y si quieres vamos a fijarnos en otro medio también regional. En Radio Televisión Canaria, Rosa, ahí se continúan las eh, efusiones de lava que alcanzan picos de gran velocidad. Exacto, pues ya es que el Instituto eh, Volcanológico de las Islas Canarias ha calificado esta erupción de un tsunami de lava, ¿no? porque pues, como comentábamos hace unos días, ya la lava destruyó el cono, no lo sobrepasó y precisamente en Radio Televisión Canaria, esta televisión pública regional, como hemos comentado otras veces, se puede hacer el seguimiento de, de la erupción en este momento y a ver, eh, pedimos un momentito las imágenes de nuevo porque hay un momento bien impactante, estas son imágenes de anoche, pero más adelante vemos, porque hemos eh, grabado un, una parte de esta retransmisión, sí. cómo la lava arrasa por completo un campo de fútbol, una iglesia, bueno, son, uh, son muchas uh, las urbanizaciones que han quedado arrasadas, mira aquí vemos la sí. lava que llega hasta la mitad del campo y se lo acaba de comer todo. Pues es terrible, Rosa, lo que está pasando con el, vol el volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes con más revista de prensa en directo. América, nosotros vamos con nuestro primer invitado.